నమస్తే వెల్కమ్ టు బీసీ న్యూస్ నా పేరు పావని బుల్టెన్ల ముందుగా హెడ్ లైన్స్ లాక్డౌన్ ను మరికొద్ది కాలం పొడిగించాలన్న సీఎం కేసీఆర్ అప్పుడే వైరస్ ను పూర్తిగా కట్టడి చేయవచ్చని వెల్లడి కోవిడ్ నైన్టీన్ నివారణ చర్యలపై మంత్రులు అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించిన ఏపీ సీఎం వైఎస్ జగన్ లాక్డౌన్ నిబంధనలు పాటించడం వలన కరోనా వ్యాప్తి అరికట్టవచ్చన్న శాసన మండలి చైర్మన్ గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి చైనా తరహాలో గచ్చిబౌలిలో ఏర్పాటు చేసిన కోవిడ్ ఆసుపత్రిని సందర్శించిన మంత్రులు క్రీడా ప్రాధికార సంస్థ ఆధ్వర్యంలో నిరుపేద మహిళలకు నిత్యావసర వస్తువుల ప్యాకెట్లను పంపిణీ చేసిన మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ ఇక వివరాల్లోకి వెళ్తే ప్రపంచాన్ని గడగడలాడిస్తున్న కరోనా వైరస్ కు అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు సైతం అతలాకుతలమవుతున్నాయి కరోనా వైరస్ ను నియంత్రించడంలో భారతదేశం అన్ని దేశాల కంటే ముందుందని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ప్రశంసించింది ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ తీసుకున్న నిర్ణయాలతో పాటు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు అవలంబిస్తున్న విధానాలే శ్రీరామ రక్షగా నిలుస్తున్నాయి బోస్టన్ కన్సల్టింగ్ గ్రూప్ సంస్థ భారత్ లో జూన్ మూడు వరకు లాక్ డౌన్ కొనసాగించాలని అభిప్రాయపడింది దీనిపై తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ సానుకూలంగా స్పందించారు మరికొద్ది రోజులు లాక్ డౌన్ కు సహకరించాలని సీఎం కేసీఆర్ ప్రజలను కోరుతూ మానసికంగా అందరినీ సిద్ధం చేశారు కరోనా వైరస్ ఎదుర్కోవడానికి మనలాంటి దేశానికి మరో ప్రత్యామ్నాయం లేదని సీఎం కేసీఆర్ తెలిపారు అదే సరైన ఆయుధం కరోనా తీవ్రత ఎక్కువగా ఉన్న దేశాలతో పోలిస్తే మనం చాలా వరకు మెరుగైన పరిస్థితిలో ఉన్నామన్నారు లాక్ డౌన్ ను ఇప్పుడే ఎత్తివేయవద్దనేది సీఎం కేసీఆర్ అభిప్రాయాన్ని ప్రధాని మోదీ దృష్టికి తీసుకువెళ్లారు సీఎంల అభిప్రాయాలను ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ తీసుకుంటున్నారని ఆహార నిల్వలు ఆర్థిక స్థితి ప్రస్తుత పరిస్థితిని ఎలా అధిగమించాలనే అంశాలపై కేంద్ర ప్రభుత్వం పరిశీలిస్తోందని సీఎం కేసీఆర్ స్పష్టం చేశారు సీఎం కేసీఆర్ మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడిన దాని ప్రకారం తెలంగాణలో మరికొద్ది రోజులు లాక్ డౌన్ ఉండే అవకాశం ఉంది మూడు వందల అరవై నాలుగు మంది సోకింది మొత్తం మొదటి యాభై కలుపుకుంటే కంప్లీట్ పిక్చర్ ఇది దాంతో ఒక పది మంది వీలు కూడా ఉండే ఇండోనేషియా వాళ్ళు కరీంనగర్ వచ్చిన వాళ్ళు ఆ పది మంది కూడా ఎవరు చచ్చిపోలేదు వాళ్ళు క్షేమంగా ఉన్నారు డిశ్చార్జ్ కూడా అయిపోయింది ఢిల్లీ మర్కజ్కి వచ్చి ఆడ మూడు రోజులు ఉండి ఆడికి వెళ్ళి కరీంనగర్ వచ్చిండ్రు వీళ్ళు డిశ్చార్జ్ కూడా అయిపోయింది మా దగ్గర లేరు ఇప్పుడు ఇంతకు నేను చెప్పిన అకౌంట్లో పోయింది మొత్తం మీద ఇప్పుడు ఈ కరోనా వీళ్ళంతా ఇక రకరకాల కథ త్రీ నాట్ ఎయిట్ ఇప్పుడు ఉన్న ట్రెండ్ని బట్టి అక్కడ హాల్ట్ అవుతామని భగవంతుని ప్రార్థిస్తున్నాం అక్కడ జరిపోవాలి మనకు రుణి ఇప్పుడు మొదటి యాభై మంది ఒక్కరు కావాలి మనకు భగవంతుని కావాలి అందరూ క్షేమంగా బయటపడుతున్నారు ఈ కరోనా మర్కజ్లో పోయి వచ్చినప్పుడు కూడా ఒక పది మంది ఇండోనేషియా వాళ్ళు వాళ్ళు బతికి మంచిగా ఉన్నారు డిశ్చార్జ్ కూడా అయిపోయింది చచ్చిపోతున్న వాళ్ళు అంటే ఎంత తీవ్రంగా ఉంది ఆ జబ్బు అంటే చాలా బాధగలుగుతుంది నేను ఈటల రాజేంద్ర గారు మేము చీఫ్ సెక్రటరీ గారు అంతా కూర్చొని మాట్లాడుతున్నాం ఒక టెలిఫోన్ వచ్చింది గాంధీ హాస్పిటల్కి వెళ్ళి ఒక ఇద్దరు సీరియస్ ఉన్నారు సార్ మళ్ళీ జస్ట్ ఒక కరెంట్ కొన్ని ఇస్తారు మెడిసిన్స్ దాని దాని సూట్ ఏదలిగే మందు లేకపోయినా నివారణ కోసం ప్రపంచం అంతా అవలంబిస్తున్నటువంటి హైడ్రాక్సీ క్లోరోక్విన్ కావచ్చు ఆ విచిత్ర మైసూన్ అది ఉంది అది కావచ్చు కొన్ని ఇచ్చి ఏం చేస్తారంటే దాన్ని పెరగనియారు అట్లీస్ట్ ఆ వైరస్ అక్కడ కట్టడి చేస్తారు కాబట్టి మంచి బతికే ఆస్కారం ఉంటుంది ఓవర్ లోడ్ అయ్యి వచ్చింది అనుకో రావటం రావటం ఓవర్ లోడ్ అయింది అనుకో ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి గారు మినిస్టర్ గారు ఉన్నారు వారు ఫోన్ చేసి హెల్త్ మినిస్టర్ గారు ఫోన్ చేసారు అన్న ఒక మనిషి సీరియస్ నుండి పంపిస్తున్నాం కోవిడ్ నైన్టీన్ నివారణ చర్యలపై ఏపీ సీఎం వైఎస్ జగన్ అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు నమోదైన పాజిటివ్ కేసుల వివరాలు తెలుసుకున్నారు క్వారంటైన్లు క్యాంపులలో సదుపాయాలు పెంచాలని జగన్ ఆదేశించారు వరి మొక్కజొన్న కొనుగోలును త్వరితం చేయాలని రైతులకు ఇబ్బంది లేకుండా అన్ని చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు
లాక్డౌన్ నిబంధనలు ఖచ్చితంగా పాటించాలని బయటకు వచ్చినప్పుడు సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటించాలని రాష్ట్ర శాసన మండలి చైర్మన్ గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి అన్నారు మిర్యాలగూడలో సీతారాంపురాలో స్థానికులకు పీపుల్ ఆఫ్ ది మిర్యాలగూడ ఎన్ఆర్ఐ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన కూరగాయల పంపిణీ కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొన్నారు రెడ్ జోన్ ప్రకటించిన ఈ ప్రాంతంలో గల పేదలను ఆదుకోవడం మన బాధ్యత అన్నారు అట్లానే స్పెయిన్ కానీ ఇటలీ కానీ చాలా మంది ఈ కరోనా వ్యాధి నుంచి మరి బారిన పడి చనిపోతున్నటువంటి సందర్భాలు మనం చూస్తాం మరి నూట ముప్పై కోట్ల జనాభా ఉన్నటువంటి భారతదేశంలో చైనా తరహాలో గచ్చిబౌలిలో ఏర్పాటు చేసిన పదిహేను వందల పడకల కోవిడ్ హాస్పిటల్ ను మంత్రులు కేటీఆర్ ఈటెల రాజేందర్ సందర్శించారు అన్ని వార్డులను తనిఖీ చేశారు కరోనా బాధితులకు చికిత్స అందించేందుకు ఈ ఆసుపత్రి సిద్ధంగా ఉందని అలాగే మరో ఇరవై రెండు మెడికల్ కాలేజ్ హాస్పిటల్స్ ను కూడా కోవిడ్ హాస్పిటల్స్ గా మార్చినట్లు ఈటెల తెలిపారు పేద మధ్యతరగతి ప్రజలను ఆదుకోవడానికి క్రీడాకారులు దాతలు ముందుకు రావాలని మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ పిలుపునిచ్చారు క్రీడా ప్రాధికార సంస్థ ఆధ్వర్యంలో క్రీడాకారులు దాతల సహాయంతో పది రకాల నిత్యావసర వస్తువుల ప్యాకెట్లను రెండు వందల మంది పేద మహిళలకు మంత్రి పంపిణీ చేశారు రాష్ట్ర స్పోర్ట్స్ అథారిటీ చైర్మన్ వెంకటేశ్వర్ రెడ్డి ప్రముఖ క్రీడాకారిణి ఈషా సింగ్ కేంద్ర సంఘం అధ్యక్షులు కారం రవీందర్ రెడ్డితో పాటు పలువురు పాల్గొన్నారు అదేవిధంగా సహాయ సహాయ కార్యక్రమాలు కూడా చాలా ఈ దేశంలో కూడా కొన్ని రాష్ట్రాలలో ఆ రాష్ట్ర ప్రజలనే వాళ్ళు చూస్తున్నాం మా మహబూబ్నగర్ జిల్లా నుంచి దాదాపు మూడున లక్షల మంది ఇంధన ఉద్యోగంలో పాల్గొనడానికి ఆ రోజు మనకు అవకాశం కలిగింది తెలంగాణ తెచ్చుకున్నాం కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ఈరోజు కరోనా ప్రపంచాన్ని అనిపిస్తూ ఉంది ఇవాళ దేశానికి చేసే సేవ మనకు బార్డర్లో మిలిటరీ వాళ్ళు కొట్లాడతారు దేశం సేవ చేస్తుంది మిగతా ఏం చేస్తాం ఏం చేయలేం ఇప్పుడు అవకాశం ఉంది ఏంటంటే ఈ భారతదేశం మొత్తం వ్యాప్తి చెందకుండా అంటే మీ అంత నువ్వుగా సీఏ నిర్బంధం చేసుకుని ఇంట్లో ఉండి కరోనా వ్యాధి ప్రబలకుండా జాగ్రత్త వహిస్తే కామారెడ్డి జిల్లా టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు సమీకరించిన ఐదు లక్షల నగదును మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో జిల్లా కలెక్టర్ శరత్ కు అందించారు ఈ సందర్భంగా పార్టీ శ్రేణులను మంత్రి అభినందించారు కామారెడ్డి జిల్లా టీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలు నాయకులు జమ చేసిన ఈ సొమ్ముని ఐదు లక్షల రూపాయలని నేను కలెక్టర్ గారికి అందజేస్తాను తెలంగాణలో ఉన్న పెద్ద పులులు ఇతర వన్యప్రాణుల రక్షణకు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని మంత్రి ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి అటవీ శాఖ అధికారులను ఆదేశించారు జూపార్కులు టైగర్ రిజర్వ్ ఫారెస్టులలో ఉన్న జంతువులు అనారోగ్యానికి గురి కాకుండా జాగ్రత్త చర్యలు చేపట్టాలని సూచించారు టైగర్ పెద్ద పులి కూడా అమెరికాలో మరి కరోనా వైరస్ సోకిందని చెప్పి సమాచారం వచ్చింది దానిపైన కూడా మొత్తం భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి జూ పార్క్ అని కూడా అలర్ట్ చేయడం జరిగింది దాకు రోజు రోజుకు కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి చెందుతున్న సందర్భంగా ప్రజలు ఇంటికే పరిమితం కావాలని జూబ్లీ హిల్స్ ఎమ్మెల్యే మాఘంటి గోపీనాథ్ విజ్ఞప్తి చేశారు బెంగళూరు నగర్ డివిజన్ మధుర నగర్ లో ఫైర్ ఇంజిన్ తో సోడియం హైపోక్లోరైట్ ద్రావణాన్ని పిచికారీ చేయించారు
ఈ కాలనీ అంత హైదరాబాద్ కాలనీ ప్లస్ ఇక్కడ సార్ చెప్పినట్టు ఇక్కడ కేసు రావటం జరిగింది నెగిటివ్ కేసు రావటం జరిగింది ఇమీడియట్లీ ఐడెంటిఫై చేసి సంగారెడ్డి జిల్లా రామచంద్రాపురం మండలం తెల్లాపూర్ మున్సిపాలిటీలోని పారిశుద్ధ కార్మికులకు గ్రామ ప్రజలకు ఎమ్మెల్యే గూడెం మహిపాల్ రెడ్డి తెల్లాపూర్ మున్సిపల్ చైర్మన్ లలిత సోమిరెడ్డిలు శానిటైజర్లు మాస్క్లు కూరగాయలు పంపిణీ చేశారు ప్రజలందరూ పారిశుద్ధం పాటించాలని ఎమ్మెల్యే సూచించారు ఈ ఏదైతే గవర్నమెంట్ ప్రకటించిందో సీఎం గారు ప్రకటించిందో మున్సిపల్ సిబ్బందికి ఏడు వేల ఐదు వందల రూపాయలు బోనస్ గా మరి దాని మీద మరి మాస్కులు మరి శానిటైజర్ ఇందాకనే ఎమ్మెల్యే లాక్డౌన్ తో ఉపాధి కోల్పోయిన ఆటో డ్రైవర్లకు మెదక్ జిల్లా తూప్రాన్ లో రాష్ట్ర ఫారెస్ట్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ వంటీరు ప్రతాప్ రెడ్డి నిత్యావసర సరుకులను ఐదు కిలోల బియ్యాన్ని పంపిణీ చేశారు పలువురు ప్రజాప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు మెదక్ జిల్లా వెల్దుర్తి మండలం మూసాయిపేట గ్రామాన్ని కలెక్టర్ ధర్మారెడ్డి ఆకస్మిక తనిఖీ చేశారు నర్సరీని సందర్శించారు కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి చెందకుండా ప్రతి ఒక్కరూ సామాజిక దూరాన్ని పాటించాలని కోరారు కోవిడ్ అందుకున్నది ఒక ఆయనకి ఆయన గవర్నమెంట్ అది గాంధీ హాస్పిటల్లో ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్నాడు మిగతా వాళ్ళు ఆయనకు కాంటాక్ట్లో ఉన్న వాళ్ళు కానీ ఢిల్లీ వెళ్ళి వచ్చిన వాళ్ళు మొత్తం పన్నెండు మంది వెళ్ళారు పన్నెండు మందిలో ఆల్మోస్ట్ మనం అందరినీ కూడా క్వారంటైన్ చేశాము మిగతా అందరికి కూడా పబ్లిక్ అందరికి కూడా చెప్పేది ఏంటంటే మీరు మాస్క్లు వేసుకోకుండా బయటికి రాకూడదు బయటికి అవసరమైతే రేపు ప్రొక్యూర్మెంట్ పీపీసీ సెంటర్ దగ్గరికి వెళ్ళి పర్చేస్ సెంటర్ దగ్గరికి వెళ్ళినా ఇంకెక్కడికి వెళ్ళినా సరే డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి మీరు కూరగాయలు కొనుక్కోవడానికి వెళ్ళొచ్చు పచారీ సరుకులు వెళ్ళాలని కొనుక్కోవడానికి వెళ్ళొచ్చు లేకపోతే మీరు కూరగాయలు రాచకొండ కమిషనరేట్ పరిధిలో ఎమర్జెన్సీ సర్వీసుల కోసం పలు వాహనాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు రాచకొండ సిపి మహేష్ భాగవత్ తెలిపారు ఇరవై నాలుగు గంటల పాటు ఈ వాహనాలు అందుబాటులో ఉంటాయని మెడికల్ సర్వీసెస్ ఫుడ్ సప్లై మెడిసిన్ సప్లై కోసం ఉపయోగిస్తామని తెలిపారు కోవిడ్ నైన్టీన్ లాక్ డౌన్ పీరియడ్ లో మొదలు పెట్టున్నారు మహేంద్రా లాజిస్టిక్ మహేంద్రా లాజిస్టిక్ కంపెనీ అండ్ రాజకొండ పోలీస్ కలిసి ఈ బేసికలీ ప్రజలకు ఎమర్జెన్సీ ఇప్పుడు మార్కెట్లో వెహికల్ దొరకడం చాలా కష్టం డయాలిసిస్ దాంట్లో ఉంటా మెడిసిన్ కరోనా విపత్కర పరిస్థితులలో మేము సైతం ప్రజా సేవలో అంటూ రంగారెడ్డి జిల్లా ఇబ్రాహీంపట్నం మున్సిపల్ చైర్మన్ కప్పరి శ్రావంతి చందు ఆధ్వర్యంలో డెబ్బై ఆరు మంది పారిశుద్ధ కార్మికులకు బియ్యం నిత్యావసర సరుకులను పంపిణీ చేశారు తన వంతు సహాయంగా కార్మికులకు సరుకులు పంపిణీ చేస్తున్నామని తెలిపారు అందరి ఇంట్లో నుంచి బయటకు రావద్దు దయచేసి బయటకు రావద్దు రావద్దు అని అంటున్నారు కానీ వీళ్ళకి ఆ అంశం లేవు వీళ్ళు అనే వాళ్ళు బయట తిరుగుతేనే మనం అనే వాళ్ళం ఆరోగ్యంగా ఉండగలుగుతున్నాం అంటే వీళ్ళు క్లీన్ చేయడం వల్ల స్ట్రీట్స్ కానీ అన్ని పరంగా అలాగే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కూడా సహకరిస్తున్నారు ఈ కార్మిక కార్ ఈ శానిటేషన్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు వాళ్ళ సొంత కుటుంబాలను కూడా లెక్క పెట్టకుండా అంటే వాళ్ళ ఆరోగ్యాలు వాళ్ళ ఇంట్లో కూడా మీర్పేట్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ లోని సాయి కృష్ణ నగర్ కాలనీ అధ్యక్షుడు మేకల యాదగిరి కుమార్తె హర్షిత పుట్టినరోజుని పురస్కరించుకుని మూడు వందల మంది పేదలకు అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు మీర్పేట్ మేయర్ దుర్గా దీపాలాల్ చౌహాన్ డిప్యూటీ మేయర్ విక్రమ్ రెడ్డి కార్పొరేటర్లు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు ఈ కార్యక్రమం చేపట్టడానికి ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ వల్ల ఎవరైతే రికార్డుతే కానీ డొకార్డు పరిస్థితుల్లో ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ దృష్టిలో పెట్టుకొని మా నా చుట్టుపక్కల చాలామంది కూడా రోజు పనిచేస్తే కానీ అధ్యక్షుడు గిరిగారి కూతురి బర్త్డే సందర్భంగా 
ఎవ్రీ టైం ఎట్లయితే ఇంట్లో చుట్టాలను పిలిచి సెలబ్రేట్ చేస్తారో ఈరోజు కోవిడ్ ఉంది కాబట్టి మన కరోనా వైరస్ కూడా స్ప్రెడ్ అవేర్నెస్ కూడా చాలా ఉంది ఎవరు కూడా గుమ్ము కూడదు అన్నట్టుగా కాలనీలో ఇక్కడెక్కడైతే వచ్చి వలస వచ్చి ఉండిన వాళ్ళందరికీ కూడా ఈరోజు ఒక మూడు వందల మందికి ఇక్కడ భోజనం సరఫరా చేయడం జరిగింది వీకర్ సెక్షన్ వాళ్ళందరికి కూడా ప్రతి ఒక్కరికి ఈరోజు ఇబ్బందిగా ఉంది కాబట్టి వాళ్ళ ఆకలి తీర్చాలనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు మరొక రెండు మూడు వందల మందికి ఈరోజు అన్నదానం చేయడం జరిగింది శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం సాయి కృప నగర్ కాలంలో కరోనా వైరస్ సందర్భంగా మెదక్ జిల్లా అడిషనల్ ఎస్పీ నాగరాజు మాట్లాడుతూ సామాజిక దూరం పరిశుభ్రతతో వైరస్ వ్యాప్తిని నిరోధించవచ్చని అనవసరంగా బయటకు రాకుండా ఇండ్లలోనే ఉండాలని కోరారు అత్యవసర పరిస్థితులలో పోలీసులను సంప్రదించాలని తెలిపారు సామాన్లు బ్యాగులు ఎత్తుకపోయే దొంగ కావచ్చు ఈ బస్ స్టాండ్లో రైల్వే స్టేషన్లో షాపుల దగ్గర ఈ దొంగలు ఎవరిని ఎంచుకుంటారంటే అజాగ్రత్తగా ఉన్న వ్యక్తుల్ని మాత్రమే మంచర్యాల జిల్లాలో గద్దేరా గడిలో వలస కూలీల కోసం ఏర్పాటు చేసిన వసతి గృహంలో రాష్ట టీడీపీ పార్లమెంట్ అధ్యక్షుడు సంజయ్ వలస కూలీలకు అన్నదానం ఏర్పాటు చేశారు దాతలు ముందుకు వచ్చి కూలీలను బీదలను ఆదుకోవాలని కోరారు మేము ప్రతిరోజు మీడియా ద్వారా అందరికీ చెప్తున్నాము ధనవంతులారా మీకు చేతులు ఎత్తి దండం పెడుతున్నాను ఇప్పుడు ఈ యొక్క పేద వాళ్ళ రుణం తీర్చుకునే సమయం మనకు వచ్చింది కనుక మీ వంతుగా మీ బాధ్యతగా మీ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలు ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి మీరు సహాయం చేయాలని చెప్పి ఈ మీడియా ద్వారా మీ అందరికీ కోరుకోవడం జరుగుతుంది ప్రతి ఒక్కరికి చెప్పడం కంటే లాక్డౌన్ తో ఇబ్బందులకు గురవుతున్న పేదలకు కూలీలకు రామచంద్రాపురంలో బాలాజీ ఫౌండేషన్ సభ్యులు సాయి శ్రీరామ్ కార్తిక్ లడ్డు శివ మహేష్ లు ఐదు వందల మందికి టమాటా రైస్ మజ్జిగ పెరుగు అరటి పండ్లు వాటర్ బాటిల్స్ అందజేసి మానవత్వం చాటుకున్నారు పెద్దపల్లి సుల్తానాబాద్ బస్ స్టాప్లలో ఆకులతో అలమటిస్తున్న యాచకులు వృద్ధులకు కేర్ అండ్ కన్సర్న్ సంస్థ వ్యవస్థాపకులు దబ్బిట సంపత్ వారికి భోజనం పండ్లు అందిస్తూ వారికి ఆకలి తీరుస్తున్నారు లాక్డౌన్ ఉన్నన్ని రోజులు వారికి భోజనం పంపిణీ చేస్తానని తెలిపాడు ఒక ముప్పై ఐదు నుంచి నలభై మందికి రోజు మంచినీళ్ళు అన్నం సాయంత్రం టైంలో పళ్ళు పంపిణీ చేయడం జరుగుతుంది దీనికి మా సంస్థతో పాటు వంశీ కృష్ణ పెద్దపల్లి మణికంఠ ఫ్యాషన్స్ అండ్ రాజు స్టీవెన్స్ ఫోటోగ్రఫీ మా ఫ్రెండ్స్ వీళ్ళు నాకు చాలా సహకారాలు అందిస్తున్నారు ఇది ఈ లాక్డౌన్ ఎప్పటి వరకు ఎక్స్టెండ్ అయినా అప్పటినే నేను మా సంస్థ ద్వారా నా మిత్రుల ద్వారా చేయడానికి మంచిర్యాల ఐబీ గెస్ట్ హౌస్ లో ఎమ్మెల్యే దివాకర్ రావు ఎమ్మెల్సీ పురాణం సతీష్ మున్సిపల్ చైర్మన్ పెంట రాజయ్యలు పాత్రికేయులకు శానిటైజర్లు మాస్క్ లు పంపిణీ చేశారు ఒక్కడిది కాబట్టి వారికి చాలా మందికి చాలా మంది వీళ్ళ ప్రాబ్లం చూసి దాతల ముందుకు వచ్చి వాళ్ళకి ఒక్కొక్క ప్యాకెట్ లో రైస్ శ్రీరాంపూర్ ప్రజా సంక్షేమ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ వారు ఒక అరవై డెబ్బై మందికి ఈ రోజు వాళ్ళందరికీ అన్ని వస్తువులు రైస్ ఆయిల్ తర్వాత మిగిలిన నిత్యావసర వస్తువులు కూడా పంపిణీ చేయడం జరుగుతుంది వారికి ముఖ్యంగా ధన్యవాదాలు మేడ్చల్ జిల్లా జవహర్ నగర్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పరిధిలోని రాజీవ్ గాంధీ నగర్ లో గల నూట యాభై మంది నిరుపేదలకు మాజీ ఎంపీటీసీ టీఆర్ఎస్ నేత రషీదా బేగం నిత్యావసర సరుకులు బియ్యం కూరగాయలు పంపిణీ చేశారు లాక్డౌన్ పాటించాలని వారిని కోరారు ఒక్కొక్క మూడు రెండు అడుగులు మూడు అడుగులు నిలబడిపించి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి కొంతమందికి బియ్యము పప్పు కూరగాయలు ఇచ్చినాం మళ్ళా మల్లారెడ్డి ఆదేశాలు ఆదేశాల మీద మన కేసీఆర్ ఆదేశాల మీద మేము ఇది పనిచేసి బీదో ప్రజలకి సాయం చేసాం ఐదు ఐదు కిలోలు బియ్యము కూరగాయలు మంచి నూనె పప్పు పొద్దున తెల్లార గంటలకు వచ్చి లైన్ పెట్టి ప్రతి ఒక్క నూట యాభై మంది దాకా ఇక్కడ ఇచ్చింది అందరికీ మాకు ఇంతవరకు అయింది ఎవరు వచ్చి రాలేదు మా బస్సుకి వెళ్ళలేదు రసీలకు వచ్చి ఇచ్చింది ఎవరు రాలేదు ఇంకా కుటుంబాలు చాలా ఉన్నాయి నూట యాభై మంది దాకా ఇచ్చింది అక్క ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు 
దయచేసి ఎవరైనా ఇచ్చే వాళ్ళు ఉంటే మా గరీబ్ వాళ్ళకి వచ్చి ఇయ్యాలా అందరికి లాక్డౌన్ సందర్భంగా మంచేర్యాలలో ఆకలితో అలమటిస్తున్న వలస కూలీలకు బీజేపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు రఘునాథ్ బియ్యం కూరగాయలు గోధుమ పిండి ఇతర నిత్యావసరాలను పంపిణీ చేశారు జిల్లాలో ఇప్పటి వరకు ఏడు వేల మందికి సహాయం చేసినట్లు తెలిపారు ప్రతిరోజు ఏదో ఒక సేవా కార్యక్రమం ఈరోజు మనం చూసినాము ఇక్కడ వలస కార్మికులు మధ్యప్రదేశ్ మహారాష్ట్ర ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈ మూడు రాష్ట్రాల నుంచి ఇక్కడ మా భారతీయ జనతా పార్టీ నస్పూర్ మండల అధ్యక్షులు ఇక్కడ కౌన్సిలర్ అగల్దుటి రాజు గారు ఈరోజు ఒక యాభై కుటుంబాలకు వాళ్ళకి కావాల్సిన నిత్యావసర వస్తువులు ఇది మోడీ కిట్ ఈ మోడీ కిట్లో బియ్యం ఉన్నది పప్పు ఉన్నది నూనె సూర్యాపేట జిల్లా భవన మరియు ఇతర నిర్మాణ కార్మిక సిఐటియు అనుబంధ సంఘం ఆధ్వర్యంలో అనారోగ్యంతో ఉన్న ముప్పై కుటుంబాలకు నిత్యావసర సరుకులను పంపిణీ చేశారు సిఐటియు జిల్లా ఉపాధ్యక్షులు శీతల రోషపతి రామకృష్ణ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఇబ్బంది పడుతున్న వాళ్ళకి బియ్యం నూనె కూరగాయలు ఇస్తున్న సందర్భంగా ఈరోజు సంఘం అధ్యక్ష కార్యదర్శులు సిఐటి సభ్యులు ఇస్తున్న సందర్భంగా మాట్లాడే ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈరోజు కరోనా ప్రభావం ఎక్కువ ఉన్నా కానీ నిబంధనలు ఉల్లంఘించి వచ్చే వాళ్ళ మీద కూడా గట్టి కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలా దాంతోపాటు భవన నిర్మాణ కార్మికులు చేసే ఈ పని అన్ని చోట్ల కూడా చేస్తున్నారు అర్హులైన వాళ్ళకి ఇస్తున్నారు దీనికి పోయినందుకు ప్రపంచంలోనే ప్రాచీన నగరంగా హైదరాబాద్ మహానగరం ప్రసిద్ధి పొందింది నాలుగు వందల ఏళ్లకు పైగా చరిత్ర ఉన్న భాగ్యనగరం అద్భుత కట్టడాలకు నిలయం వారసత్వ సంపద కలిగిన నగరం నడిబొడ్డులో అందమైన హుస్సేన్ సాగర్ అందరినీ ఆకర్షిస్తుంది దాని పక్కన కొండపై పాలరాతితో నిర్మించిన బిర్లా మందిర్ దానిని ఆనుకుని అసెంబ్లీ భవనం పాత నగరంలో చార్మినార్ మక్కా మస్జిద్ వంటి పురాతన నిర్మాణాలు ఆకాశాన్ అంటే అపార్ట్మెంట్లు హైటెక్ సిటీలో అద్భుతమైన భారీ కట్టడాలు ఓవైపు ఆధునికత మరోవైపు పురాతనమైన కట్టడాలు సాంప్రదాయమైన భాగ్యనగరం నేడు మూగబోయి కనిపిస్తోంది రాజకీయ సామాజిక సాంస్కృతిక ఆర్థిక సాంకేతిక పర్యాటకం ఇలా అన్ని కలబోసి ఉన్న చారిత్రాత్మకమైన నగరం ఎన్ని కోణాల్లో చూసినా హైదరాబాద్ మహానగరానికి ఏ నగరం సాటిరాదు కలరా మూసి వరదలను చూసిన మహానగరం ప్రస్తుతం చిన్నబోయి కలతప్పి కనిపిస్తుంది శతాబ్దాల చరిత్ర కలిగిన భాగ్యనగరాన్ని ఇలా ఎప్పుడూ చూసుండరు ప్రపంచాన్ని వణికిస్తోన్న కరోనా మహమ్మారి వ్యాప్తిని అరికట్టేందుకు దేశ వ్యాప్తంగా లాక్డౌన్ విధించారు దీంతో మన మహానగరంలో కూడా జనజీవనం పూర్తిగా స్తంభించిపోయింది కలతప్పి కనిపిస్తున్న మన భాగ్యనగరాన్ని ఓసారి చూద్దాం ఒక్క క్షణం కరోనాతో ప్రపంచ మానవాళి చేస్తున్న మహాయుద్ధంలో ప్రభుత్వం చెప్పిన నిబంధనలను పాటించి కరోనా వైరస్ ని పారదోలితే భాగ్యనగరం తిరిగి కలకలలాడుతుంది మన జీవితాల్లో వెలుగు నింపుతుంది
గమనించే ముందు హెడ్ లైన్స్ మరోసారి లాక్డౌన్ ను మరికొద్ది కాలం పొడిగించాలన్న సీఎం కేసీఆర్ అప్పుడే వైరస్ ను పూర్తిగా కట్టడి చేయవచ్చని వెల్లడి కోవిడ్ నైన్టీన్ నివారణ చర్యలపై మంత్రులు అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించిన ఏపీ సీఎం వైఎస్ జగన్ లాక్డౌన్ నిబంధనలు పాటించడం వలన కరోనా వ్యాప్తి అరికట్టవచ్చన్న శాసన మండలి చైర్మన్ గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి చైనా తరహాలో గచ్చిబౌలిలో ఏర్పాటు చేసిన కోవిడ్ ఆసుపత్రిని సందర్శించిన మంత్రులు క్రీడా ప్రాధికార సంస్థ ఆధ్వర్యంలో నిరుపేద మహిళలకు నిత్యావసర వస్తువుల ప్యాకెట్లను పంపిణీ చేసిన మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ ఇవి ఇప్పటి వరకు ఉన్న బులెటిన్ అప్డేట్స్ మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి బీసీఎన్ న్యూస్